Kai with a floater that drops. Nakikita na natin kung gaano ka deadly ang tambalang Kai Soto at Yuki Kawabora para sa Yokohama B Corsairs. Nice look inside. Kai Soto with a slam. Before his career is over here in Japan, he's gonna set a record for slam dunks. At alam niyo ba na si Nakai Soto at Yuki Kawamura ay parehong merong malaking chance na makapasok sa NBA. And if ever mangyayari yan this summer, ay they will make history as the first two players na nakapaglaro muna sa Japan B-League na nakapasok sa NBA. And it is a very big achievement para sa Japan B-League kaya siguradong todo suporta ang Japan sa NBA Dream ni Nakai Soto at Yuki Kawamura as they are about to make history. Hindi naman lingid sa kaalaman ng mga Pinoy fans na target talaga ni Kai na makapaglaro sa NBA at isang stopover lang ang Japan B-League while still honing his skills. At napakalaki pa rin ng expectations natin na matutupad ang ultimate dream ni Kai Soto Especially ngayon, maganda na ang kanyang playing time with Yokohama. At alam niyo rin ba na kung gaano kasikat si Kai dito sa Pilipinas, ay ganun rin si Yuki sa Japan? Kawamura oh. has the lane. He lays it in! At alam niyo rin ba na naniniwala ang mga Japanese that Yuki Kawamura has what it takes to play in the NBA. In fact, Yuki is a legit NBA prospect at marami ang mga nagakalang makapasok siya sa NBA via the draft katulad ni Kai Soto. Pero parehong undrafted si Kai Soto at Yuki Kawamura, but that doesn't mean napatay na ang kanilang NBA career. In fact, nagbago ang lahat nang nagsani persa ang dalawa sa Yokohama B Corsairs at naipakita nila kung gaano sila kagaling. They are now unstoppable in Japan B-League. Para silang ipo-ipo na walang makakapigil, pero ang problema lang ay in the middle of the season na dumating si Kai sa Yokohama at baon na si standings ang team ni Yuki. And it took some time bago sila nagkaamuyan. At ngayon ang tanong, kaya pa kayang dalhin ni Kai Soto ang Yokohama B Corsair sa championship? Well again, sa sinasabi na natin sa ating previous videos, ay it is still mathematically possible na makakaabot ang Yokohama sa playoffs and from there, pwedeng mag all the way ang Bicor Sayers. Pero hindi ito madali dahil dalawang slots na lang ang pinaglalabanan and currently ay nasa pang 10th place lamang ang Bicor sa wild card. But with Kai Soto, playing his best game in current years ay hindi imposibleng gagawa ng miracles ang Yokohama dahil kung tutuusin ay wala naman talagang makakapigil kay Kai sa Japan Bilig kahit nga mga world imports. Hindi lang kasi matangkad si Kai kundi napakaskilled pa at ngayon mas lumalakas pa ang kanyang katawan at napakataas na ng kanyang kumpiyansa. Kaya upang mas lalaki pa ang chances ni Nakai at Yuki na makapasok sa NBA ay mas mainam na dalhin muna nila ang Yokohama sa playoffs at kung papalarin mas gugulatin nila ang Japan Bilig kung makukuha nila ang championship. At sa nilalaro ngayon ng Yokohama, ay hindi malayo mag-champion ang team dahil sa presence ni Kai Soto. Napakalaki naman kasi ang kanyang impact sa team dahil parang merong tatlong world imports ngayon ang Yokohama at si Kai pa ngayon ang the best player ng Yokohama. Again, in the last five games, ay he is on a tier and there is no sign of slowing down. Paangat pa nga ang kanyang laro. Ang matinding challenge lang ay kung papaano maipagpatuloy ni Coach Aoki ang magandang samahan ng kanyang team hanggang makaabot sa tagumpay. And in the event na makakapasok si Kai Soto sa NBA, ay siguradong sisiklab siya sa NBA and it's even better kung magkasabay si Nakai at Yuki sa NBA sa parihong team upang madadala nila sa NBA ang kanilang kakaibang connections. Pero bago yan, ay championship muna ang habol ni Kai Soto sa Japan B-League. At balitang NBA naman, Dallas Mavericks vs. Oklahoma City Thunder, sino ang tataob? First quarter, 
dito natuldukan ang NBA record ni Daniel Gafford dahil sa unang tira niya, mintis ka agad. Sayang, he made 33 consecutive field goals, kulang lang ng konte at malagpasan sana niya ang 35 field goals made ni Walt Chamberlain. Well, walang Luka Doncic ang Dallas Mavericks sa larong ito, kaya bumida itong si Kyrie Irving. Dalawang three pointers agad itong si Uncle Drew. At takeover mode itong si Kyrie Irving, pinasa yun niya ang depensa ng Thunder. Sa kanyang double clutch and one layup na to. Pero bawi ang OKC, nakakuha sila ng minuran dito at nakalamang pa sila. End of the first quarter, 33 to 27, lamang ng 6 points dito ang Thunder. Second quarter, naghahasik itong si Daniel Gafford, dakdak para sa Mavericks. At eto pa, another dunk. At muling nakuha ng Dallas ang lead dito. At Jalen Williams, di rin pahuhuli para sa Thunder. At dito, buto ta ang inabot ni Kyrie Irving kay Jalen Williams. Napabili pa nga itong si Uncle Drew. Pero bawi na lang itong si Kyrie. At ito pa, another layup ni Uncle Drew. Di talaga siya paawat. At Shea Gildius Alexander, pakitang gilas, 14 points na siya dito and counting. At humabol pa ng 3-pointer itong si Chet Holmgren. End of the second quarter, 65-63, to 63, lamang ng 2 points ang OKC. Third quarter na. Kyrie Irving's pa rin para sa Dallas Mavericks, 3 punter ka agad. Pero may sagot agad naman itong si Ludert. At Chet Holmgren, di takot sa depensa ni Daniel Gafford. At may pasok pa niya ang kanyang tira. At di pa rin kontento itong si Chet Holmgren, reverse dunk. Naiwan pa nga niya ang depensa dito. Pero patuloy pa rin ang pananalasa ni Kyrie Irving. 95 to 87, end of the third quarter, lamang ng 8 points ang OKC Thunder. Fourth quarter, nagwala dito si Daniel Gafford, gandang slam dunk. At back-to-back -back dunk pa itong si Daniel Gafford. Josh Giddy, 3 points, 18 points na siya dito, at siya ang second leading scorer para sa Thunder. At siya at Holmgren, di rin pahuli, another 3 pointer. Pero sagot naman itong si Kyrie Irving ng Tres. At eto pa, 3 pointers sa gilid. Pero palubo na dito ang lamang ng OKC Thunder at SGA, buhat niya ang Thunder. Pero bigay todo pa rin itong si Kyrie Irving para sa Mavs. At talagang di na kaya pang habulin ang Thunder. At sa huli, panalo ang OKC Thunder 126-119. Talo ang Dallas Mavericks.